Apreciados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de química. Durante estas dos semanas eh, daremos continuidad a un tema, eh, una función inorgánica que son los ácidos. En esta clase veremos todo lo que concierne a la teoría eh, y en las siguientes clases cómo eh, se realiza la nomenclatura. Debemos decir que los ácidos son compuestos que contienen hidrógeno, el cual eh, siempre se va a escribir eh, al inicio de la fórmula. Hay dos tipos de ácidos, los hidrácidos que contienen hidrógeno eh, y un no metal y están los oxácidos o en algunas eh, ocasiones ustedes los van a escuchar como oxiácidos. Y estos contienen hidrógeno, no metal y oxígeno. Entonces quiero que tengamos muy en cuenta esta división que tenemos allí de los ácidos que son los hidrácidos y los oxiácidos la diferencia eh, más importante o la diferencia eh, que nos tiene que interesar es que en los oxácidos eh, se presenta aparte del hidrógeno, aparte del no metal tiene también la presencia de un oxígeno bien, iniciaremos con los oxiácidos y debemos decir que la formación eh, de estos oxácidos o, o cómo se producen eh, es a partir de la reacción entre un anhidro y un agua. Debemos recordar que un anhidro hace referencia a un elemento no metal unido con un oxígeno, es decir, a un óxido. ¿Listo? Y esa reacción que ocurre entre ese anhidrido y el agua eh, produce el oxácido. Entonces vemos dos ejemplos aquí, uno tenemos eh, eh, la primera parte, un anhídrido sulfuroso eh, en donde reacciona con el agua y se produce como tal el ácido sulfuroso. Y tenemos un anhídrido sulfúrico que también reacciona con el agua y produce el ácido sulfúrico. Entonces eh, hay algunos oxácidos muy comunes como el, el ácido nitroso, el ácido nítrico, eh, realmente eh, veremos también las diferencias en la formulación de estos en, en la nomenclatura tradicional, pues lo veremos en las clases más adelante, veremos eh, el ácido carbónico, el ácido bórico, el ácido fosforoso, bueno. Eh, en esta eh, diapositiva quiero que veamos eh, cómo se produce esa, esa reacción, ¿sí? en la que como vemos en todos los ejemplos que tenemos aquí, vemos que hay una reacción de esos anhidros con el agua y que eso produce los ácidos. Recuerden que estamos hablando específicamente de los oxácidos, que en su estructura, en su fórmula, contienen un oxígeno, aparte del de hidrógeno y aparte del de no metal. Bien, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, chicos, y es que eh, para aprender a formular, este tipo de compuestos y todos los que nosotros hemos visto anteriormente, hay que conocer muy bien los números de oxidación con los que no metales eh, pueden actuar. Eh, vamos a ver en, en, en ejemplos eh, posteriores que existen elementos como el cloro que incluso puede llegar a trabajar con cuatro números de oxidación y que de acuerdo a eso tiene un nombre diferente en la nomenclatura tradicional. Entonces es bien importante que nosotros sepamos con qué elemento eh, estamos trabajando en este caso, ya sabemos que son no metales y cuál es su número de oxidación. Bueno, vamos a hablar acerca del de uso de algunos ácidos oxácidos. ¿Listo? El primero que vamos a ver es el ácido nítrico. Eh, sus usos eh, realmente se usa en muchísimas cantidades en la industria de los abonos, de los colorantes, de los plásticos, eh, también en los explosivos, en la fabricación de medicamentos, todo lo que es la industria farmacéutica también eh, se utiliza muchísimo y también para el grabado de metales. Pero también hay que decir que no solamente pues tiene unos usos, sino que también tiene unos efectos que nosotros tenemos que tener muy al pendientes y es que son muy tóxicos eh, cuando están sometidos a temperaturas o cuando se calientan. 
eh, y es un producto que es altamente irritante, que puede llegar a causar quemaduras y ulceración en todos aquellos tejidos con los que esté en contacto. Entonces, eh, debemos también conocer los efectos eh, que tienen este tipo de ácidos. El otro ácido que nosotros veremos es el ácido carbónico. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, eh, pues se usa muchísimo en la industria, eh, pues en forma gaseosa, pues valga la redundancia, eh, para la fabricación de bebidas gaseosas o, de o bebidas carbonatadas. ¿sí? Eh, también se usa en los invernaderos, ¿sí? en todos aquellos en cultivos que se hacen por medio de invernaderos también se usan allí en, en la forma líquida. Eh, se hace uso de ellos eh, en extintores y en cámaras de refrigeración. Y en la forma sólida eh, como hielo seco para fabricar helados o para alimento, alimentos congelados o eh, en uso también de eh, algunos tipos de cocina eh, también se usa por ese efecto que puede llegar a dar a los alimentos, eh, también en laboratorios y hospitales. Y pues los efectos eh, que puede tener en el ser humano al tener contacto es que puede dar lugar a infecciones en la piel, eh, es demasiado y, y hay que hacer énfasis que puede ser extremadamente irritante, eh, tiene unos efectos eh, tóxicos muy marcados producidos por la inhalación eh, de cantidades ex excesivas de este eh, ácido, así que hay que tener bastante cuidado y también pues, te puede tener un efecto asfixiante. Eh, el tercer eh, ácido oxácido que eh, trataremos es el ácido sulfúrico. Muchos de nosotros también lo hemos escuchado y que es utilizado eh, para la fabricación no solo de fertilizantes, detergentes, papel, para potabilizar el agua, para la refinación del petróleo, para procesamientos eh, de metales. Realmente tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos usos industriales. Pero así como tiene muchísimos usos industriales, también tiene unos efectos bastante marcados que debemos conocer. Y es que eh, para el ser humano tiene eh, carácter muy tóxico, eh, es demasiado, extremadamente irritante. Y no solo eso, sino que tiene eh, efecto corrosivo y tóxico. Eh, Puede causar quemaduras eh, severas, hasta quemaduras de tercer grado, ¿sí? Y eh, hay que tener algo en cuenta y es que el contacto repetido con soluciones diluidas puede causar algunos tipos de dermatitis. Eh, cuando nosotros estamos sometidos a la inhalación repetida de estos vapores, también puede llegar a causar infecciones como la bronquitis crónica. En este momento hablaremos entonces de los hidrácidos, que recordemos que son los otros tipos de ácidos que vimos al comienzo y eh, que son compuestos que resultan de la unión del hidrógeno con elementos no metálicos que tienen mayor electronegatividad como algunos fluoruros que nosotros hemos visto. Eh, a esto se les asigna eh, este nombre porque cuando se disuelve en el agua, en agua producen eh, soluciones de carácter Ácido. Entonces, a eso se debe su nombre. Estos compuestos se encuentran de forma natural en estado gaseoso y la IUPAC recomienda colocar siempre en la izquierda el símbolo del elemento hidrógeno. Recuerden que nosotros eh, habíamos hablado que la parte eh, positiva, ¿cierto? Siempre va al comienzo, luego va a la parte negativa en la formulación del compuesto entonces, en este caso, en el caso de los hidrácidos, siempre va a ir el hidrógeno en la primera parte. Recordemos que el hidrógeno trabaja con número de oxidación más uno. Bien, veremos eh, dos ejemplos eh, de hidrácidos y pues eh, su uso eh, a nivel industrial. El primero que vemos es el ácido fluorhídrico, que es utilizado en la eh, industria. Eh, específicamente tiene que ver mucho con la preparación del vidrio, fibra, fibras de vidrio o cristal y pues eh, no solamente en la fabricación sino también en el tallado y en el grabado del mismo. 
También eh, se utiliza en química orgánica para la obtención de algunos compuestos orgánicos de carácter eh, florados y también se utiliza como catalizador en la industria petroquímica para obtener criolita artificial que se emplea en la obtención del aluminio, fluoruros orgánicos como el hexafluoruro de uranio y a veces también como disolvente. Bien, el último que veremos en la clase 2 es el ácido clorhídrico y este eh, se utiliza como eh, un ácido que es muy fuerte y a la vez muy volátil. El uso más conocido de este ácido es el de desincrustante para poder eliminar todos los residuos de la caliza que es el eh, carbonato cálcico y en química orgánica también se aprovecha eh, para realizar la síntesis de, de algunos cloruros orgánicos. Eh, también se utiliza eh, para poder eh, obtener eh, la regeneración de resinas eh, de intercambio iónico y en la industria alimentaria tiene un uso muy particular y un uso eh, muy propio y es que este eh, eh, se utiliza en la producción de la gelatina disolviendo con ella la parte mineral de los huesos. Entonces también eh, se utiliza para la producción de este tipo de alimentos. En la metalurgia a veces también se utiliza para disolver algunas capas de óxido que, se, que generalmente recurren los metales eh, y eso se hace previamente a los procesos eh, como galvanizado, la extrusión y otras técnicas que se utilizan en la metalurgia. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Eh, recuerden que tenemos eh, una actividad en la plataforma y que en la siguiente clase iniciaremos con nomenclatura de ácidos.